Chào mừng các bà cô chú anh chị đã quay trở lại với Susu TV Tiếp tục trong video hôm nay Susu xin được phép cập nhật những tin tức mới nữa nhé Hôm nay là ngày khai trương à, tiệm phở giả lan của cậu Thanh Huy Thì Phạm Thiết Nhung cùng với anh Chí Tâm đã ghé đến để mừng khai trương của cậu Huy Anh Chí Tâm có chia sẻ là khai trương phở giả lan, phở ngon chất lượng xương trăm. Chúc mừng ba ông chủ Hồng Phát Nguyễn Thanh Huy, Giả Thanh Vũ, Quách Tuấn Du Vậy là tiệm phở này cậu Huy đã hùng với ca sĩ Tuấn Du và Giả Thanh Vũ nha mọi người Hôm nay làm khách mời cùng với Phạm Tuyết Nhung và anh Phạm Thành Trung Tiệm phở Giả Lan địa chỉ 209 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11 Và Tuyết Nhung trong buổi live stream mới nhất của cậu Thanh Huy Vào trưa hôm nay cũng đã có những lời khen về chất lượng phở ở tại tiệm của cậu Huy và đặc biệt à, Tiết Nhung cũng có chia sẻ những bức ảnh chụp ở tại tiệm mới này cùng với cậu Huy nha mọi người Tiết Nhung cũng đã cười thật tươi khi chụp ảnh cùng với à, ca sĩ à, Quách Tấn Du và cậu Thanh Huy ai nấy cũng đều rất là vui mừng vì trong ngày khai trương tiệm phở đã nhận được rất nhiều à, sự ủng hộ à, từ khách à, ở tại à, nơi này Đặc biệt, theo như cậu Thanh Huy trong buổi live stream chia sẻ thì do vị thế tiệm ở ngoài mặt tiền đường và đối diện đó là một cái uh, trung tâm thương mại khá lớn ở đó là khu văn uh, phòng và những cái uh, ngân hàng nên nhân viên ở đó uh, qua ăn phở cũng rất là đông Đây cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng cho tiệm phở mới mở này Không chỉ uh, Tiết Nhung khen chất lượng tô phở ngon mà em ấy đã ăn hết một tô rồi sau đó đặt thêm hai phần mang về cả hai cậu cháu có ngồi livestream chia sẻ với fan hâm mộ và sau đó thì Tiết Nhung đã đi về riêng về bé Úc Thiên Ngân hôm nay không có ra mừng khai trương quán của cậu Huy được vì lý do là bận đi học nha mọi người Thiên Ngân có chia sẻ hôm nay con đi học nên không đến chúc mừng được Chúc tiệm phở Giả Lan khai trương Hồng Phát hứa là sẽ đến ăn ủng hộ ạ à, Nguyễn Thanh Huy. À, vậy là vì bận đi học nên hôm nay ngày khai trương bé Thiên Ngân không có tới để ủng hộ cậu được. Nhưng mà chắc chắn à, ngày nào không đi học thì thời gian sớm nhất Thiên Ngân cũng sẽ đến để ăn ủng hộ cho cậu Huy của mình. Khán thính giả sau khi thấy dòng chia sẻ của Thiên Ngân cũng có những bình luận như sau Lâu quá thấy vắng bé Ngân buồn nha Có gì vui vui buồn buồn đăng lên để mọi người chia sẻ nè Chúc cô ca sĩ nhỏ dễ thương buổi chiều vui vẻ bình an nhé à, Vậy là việc mà Thiên Ngân cũng ít chia sẻ à, những sự kiện cũng như những gì về mình trên trang cá nhân Đã làm người hâm mộ cũng rất là quan tâm Và đặc biệt lời nhắn gửi này hết sức dễ thương phải không mọi người Vậy thì nếu mà Thiên Ngân biết được như vậy Chắc chắn thì trong thời gian sắp tới Thiên Ngân Nên chia sẻ nhiều hơn về những cái câu chuyện vui vui Hay là những cái gì xung quanh mình để fan hâm mộ được theo dõi nhiều hơn nhé Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì bé Úc Thiên Ngân cũng ít chia sẻ những câu chuyện về mình mà em ấy đang âm thầm tiếp tục cho ra nhiều MV hơn. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng và rất là đáng khen từ Thiên Ngân làm cho người hâm mộ ngày càng yêu quý em hơn. Và theo như trong live stream mà ca sĩ Quách Tấn Du chia sẻ thì hiện tại à, tiệm phở Giả Lan đang nhận được rất là nhiều hoa cũng như những lời chúc mừng khai trương từ anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp và liên tục được khen về chất lượng phở ở tại nơi này Vậy thì những fan hâm mộ của cậu Huy cũng như của Quách Tấn Du nếu yêu quý món ăn phở truyền thống thì hãy nhanh chân ghé đến thưởng thức nhé Trở lại với thông tin từ ca sĩ Mạnh Quỳnh thì được biết ngày 20 tháng 10 sắp tới đây thì Mạnh Quỳnh sẽ bay ra Hà Nội để có một show ở tại Hà Nội. Nhưng hiện tại những thông tin à, sau khi kết thúc show ngày 14 tháng 10 vừa qua ở tại Sài Gòn thì à, mọi người hầu như không biết thêm những thông tin gì về Mạnh Quỳnh. Nên có rất nhiều fan thắc mắc không biết à, dịp 
về Việt Nam lần này anh Mạnh Quỳnh có ghé đến thăm chị hai Phi Nhung hay không có ghé đến chùa Pháp Lạc thắp hương cho chị hay không hay là thậm chí có ghé đến Tư Gia để thăm các con của chị hay không thì mọi người rất, rất đang mong muốn biết được những thông tin này bên cạnh đó thì cái việc ít tương tác của hai người con gái là ca sĩ Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân trên Facebook của Ba Mạnh Quỳnh cũng đã làm cho khán giả đặt ra rất nhiều những câu hỏi trong thời gian ca sĩ Mạnh Quỳnh về Việt Nam lần này. Và mới đây, ở trên một cái trang gọi là FC của Mạnh Quỳnh có một cái dòng status mình thấy cũng khá là giật gân nha mọi người. Mỗi lần về Việt Nam là có cô gái mong manh, nhạt nhòa, dễ dở, tháp tùng đi theo thì làm sao không tươi cho được bởi chỉ khóc nhung để khán giả ủng hộ xô thôi chứ yêu thương gì nhung đâu mấy má cứ mơ tưởng tri kỷ có một không hai không ai làm như mạnh quỳnh với phi nhung đâu xin lỗi nếu tên phi nhung không có giá trị thì mạnh quỳnh đã dẹp qua một bên rồi thực tế đi mấy má ơi 13 tháng 10 2023 suy sụp khóc ngập california 14 tháng 10 2023 về việt nam có em quệ tươi như hoa, ăn mặc trẻ trung như trai mới lớn. Quả tình thì trong cái show ngày 14 tháng 10, sự xuất hiện của học trò Cương Dương Huệ đến ủng hộ ông thầy Mạnh Quỳnh cũng làm cho ông thầy Mạnh Quỳnh nhận vô số những gạch đá từ những bình luận trên mạng xã hội. Đặc biệt khi bức ảnh cô học trò vui vẻ chụp trước poster ở tại show 14 tháng 10 đã làm khán giả uh, thêm có những cái bình luận mang tính tiêu cực như thế này. Giờ chỉ có học trò là nhất trong đời Quỳnh rồi, có thế mới về Việt Nam liên tục chứ. Nếu không có học trò thì Quỳnh cũng không về Việt Nam liên tục như thế này đâu. Nhưng thôi, đâu còn nhung bên cạnh nữa, vì thế Quỳnh mới phải tìm một người mới để sánh vai bên nhau á. May là có cô học trò trẻ măng đó thì nhắc ông thầy rồi còn gì và có rất nhiều những bình luận nha mọi người nhưng mà mình cũng không tiện đọc ra để cho mọi người nghe và có lẽ vì nhận quá nhiều thị phi khi học trò xuất hiện trong show ngày 14 tháng 10 vừa qua nên ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã im hơi lặng tiếng không chia sẻ bất cứ điều gì về hành trình đang ở tại Việt Nam của mình làm cho Khán tính giả đang hóng rất là chờ tin, không biết hiện tại làm anh Mạnh Quỳnh đã ra Hà Nội hay chưa, hay còn ở lại thành phố Hồ Chí Minh, nghỉ ngơi sau sâu diễn. Chính điều này đã làm cho fan hâm mộ à, thêm hóng chờ các tin tức từ người ca sĩ nổi danh này. Nếu có những tin tức gì mới thì mình sẽ tiếp tục làm video gửi đến cho mọi người cùng nghe nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye, chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.